Hello aspirants, welcome to Achievers Academy. In this video, we shall mainly discuss about the recent upcoming police notification. So, Chala newspapers lo manam jurudam jari indi. Dada po panto midvela post lo constable mariyu essay lag saman inch nahi vidal gabo to nayani. So, in this video, we shall mainly discuss everything regarding SI and police constable jobs. Right? So, SI police constable jobs yela unda bo to nahi. Viti lo written test a part play jes sundi. Physical events yera kanga manali e exam lo uttir nulga marus sundi. Ane di e video lo manam dels kundam. Right? So, recently ga manakani. Newspapers cutting suit are Ravadam Jarindi, Dadapu nineteen thousand four hundred and fifty four Kotaga Police Post and Nimpal and Kuntunaru and Dintlo in nineteen thousand four fifty four posts low, Manik Mukyanga four hundred and twenty five SI post loo, Adevidanga Dadapu nineteen thousand constable post loo, uh, recruit Jay Botunaru and Manak Delustundi. Right? So with regard to this various newspaper articles so ipudu manam police preparation ni ela start cheyali written exam ki enta weightage untundi physical examinations ki enta weightage untundi anedi ee video lo manam mukhyanga telusukuntam right so this video is mainly dedicated for the physical measurement tests and physical efficiency tests so uh, physical measurement test lo mana minimum desirable qualification em undali ade vidhanga physical efficiency test lo manam ye vidhanga aa events lo uttirnulu kavali anedi ee video Discuss yes Kunamanamata. Right? So first, Maniki, SI Gani and the police table, uh, police constable recruitment process Nigani and the e selection procedure Lamanak Mukyanga four stages on time. So e four stages Nigan Manam Gamaniste. First, there would be a preliminary examination. Right? So e the 200 marks Kuntundi. Right? So first paper would be general studies and the second paper would be on arithmetic and reasoning. Okay? So SI police constable Rendit key preliminary exam Untundi and e preliminary exam lo qualify in Avalu. Next Maniki physical events ki ante e physical events lo baganga physical measurement test ane do untundi and other vidanga physical efficiency test so akade maniki e events ante 100 meters gani andi 800 meters gani andi so ilanti events anni untai indulo kuda manam qualify aithe then there would be the third stage of examination that is called mains examination right so e mains examination lo si abhyarthulaku oka rakamga mains examination untundi and constable abhyarthulaku oka rakamga mains examination ane do untund annamata okay so mana raboye next videos lo ee written examination pattern ela untundi ai a subject ki ekkuva marks ledha ekkuva weightage untundi anedi mana next videos lo telusukundam and ee moodittlo nu qualify aina tarvata neeke at last medical examination untundi so ee medical examination lo nee eyesight ni ganiyandi ledha neeke edaina inke edaina disability unda अधे विदंग knocking knees अंटे एन्नों रंज येसे टप्पुडु नी knees ताक तुन्ना या लेदा flat foot ओके सो इवन्नी गुड मन medical grounds लो reject आवडान की चान्स उन्टा इगा बट्टी candidates who are having knocking knees flat foot अधे विदंग 6x6 vision लेनी वाल्लु इपोस्ट लकी दूरंगा उन्टे मन्चि दन्नमा physical events okay so evaraina oka abhyardhi constable gaani si gaani prepare avvali anukunte mukhyanga ataniki certain physical measurements undali veetine manamu physical measurement test lanu antam annamata okay so manam preliminary examination lo qualify aina tarvata maniki first preliminary uh, preliminary measurement test on to the dinner manamu stage 2 examination gaje pochu so e stage 2 and a preliminary examination tarvata maniki physical measurement test on to the and physical efficiency test on to the so e physical measurement test on minimum Kolatalu. Okay. So okay, person in the height undali at and chest expansion ela undali and the physical measurement test lo manak delustunda namata. Okay. So the inclo e physical measurement test nigan kamanam gamaniste maniki civil police ki oka vidanga mana measurement sundali and armed reserve ade vidanga telangana state special police. So we laki oka kamana physical measurement sundali. So oksari civil police lo mali men physical measurements and women physical measurements so ok sari men yokka physical measurements ni anka use kunte height height vishyan koste he should not be less than 167.6 cm so 167.6 cm la kanna takkuva ganaka ni height unte nuvu ee police post laki eligible kaadu gurtu pettukondi and women vishyan koste adhe vidhanga men vishyam lo chest vishyan koste 86.3 cm normal ga ni chest length undali adhe vidhanga expand 
చేస్తే అంటే నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటే గాలి పీల్చుకున్న తర్వాత మినిమం ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాండ్ కావాలి అనమాట చెస్ట్ ఓకే సో ఇది మెన్ కి సంబంధించి సివిల్ పోలీస్ కి సంబంధించిన ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే సో సివిల్ పోలీస్ గా స్థిరపడాలి అనుకున్న వాళ్ళ యొక్క హైట్ మినిమం వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు ఓకే అదే విధంగా చెస్ట్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ సో గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అదే ఉమెన్ విషయానికి వస్తే ఉమెన్ కి ఓన్లీ హైట్ చెక్ చేస్తారు కాబట్టి హైట్ విషయానికి వస్తే దే షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నూట యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల కన్నా తక్కువ ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఈ పోస్ట్ లకు ఎలిజిబుల్ కాదు రైట్ అదే విధంగా ఏఆర్ఎన్ టీఎస్ఎస్పి వీటికి మనకి సపరేట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మెన్ ని గనక మనం గమనిస్తే వీళ్ళ యొక్క హైట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సో ఏఆర్ అండ్ టీఎస్ఎస్పి కానిస్టేబుల్ లేదా ఎస్ఐ పరీక్షలకు అప్లై చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు ఓకే అదే విధంగా చెస్ట్ విషయానికి వస్తే ఎయిటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ నార్మల్ గా ఉండాలి అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ ద్వారా ఫైవ్ మీటర్స్ ఇంక్రీజ్ ఉండాలి అదే విధంగా ఉమెన్ విషయానికి వస్తే ఉమెన్ యొక్క హైట్ ఏఆర్ అండ్ టీఎస్ పిఎస్సిలో వాళ్ళు ఎస్ఐ గా కానీ కానిస్టేబుల్ గా కానీ రిక్రూట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ హైట్ మినిమం వన్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు సో ఇది ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ మెజర్మెంట్ స్టాండర్డ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్ని నీ దగ్గర ఉంటే ఓకే ఇఫ్ యూ ఆర్ అబౌవ్ దీస్ మెజర్మెంట్స్ దెన్ యూ మస్ట్ అప్లై ఓకే ఒకవేళ నువ్వు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ హైట్ ఉన్నావు అంటే నువ్వు వీటికి ఎలిజిబుల్ కాదు ఓకే సో ప్రిలిమినరీ రాసిన తర్వాత ఈవెంట్స్ కొట్టించిన తర్వాత ఆ ఈవెంట్స్ లో నువ్వు క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఎట్ లాస్ట్ నీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు బాబు నువ్వు హైట్ లేదు నీకు అని అంటే చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతాం అవునా సో అభ్యర్థులు నా హైట్ వచ్చేస్తుంది లేదా అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఏదో ఒక విధంగా నా హైట్ ని మేనేజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే మాత్రం మీరు డిస్క్వాలిఫై అవుతారు ఓకే చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతారు ఈవెంట్స్ కొట్టిన తర్వాత మెజర్మెంట్స్ లో పోతే అందుకే ఎగ్జాక్ట్ గా మీ హైట్ ఎంత ఉంది ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనేది మీరు కొలుచుకొని తీరాల్సిందే ఓకే ఇఫ్ యువర్ హైట్ ఇస్ అబౌ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ దెన్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ దిస్ పోస్ట్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏజెన్సీ ఏరియాస్ ఉన్నాయి ఓకే తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ అదే విధంగా వరంగల్ ఖమ్మం అండ్ ఆదిలాబాద్ సో ఈ ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో అంటే ఈ నాలుగు జిల్లాల్లో ఉన్న ఏజెన్సీ ఏరియాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఓకే ఈ ఇక్కడ ఉన్న షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అదేవిధంగా అబార్జినల్ ట్రైబ్స్ కి చెందిన ప్రజలు వాళ్ళకి సపరేట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఒకసారి సివిల్ పోలీస్ లో ఎస్ఐ కానీ కానిస్టేబుల్ కానివ్వండి వాళ్ళ హైట్ వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి ఓకే వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు అండ్ చెస్ట్ ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ విత్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఓకే అదే విధంగా ఏజెన్సీ ఏజెన్సీ ఏరియాకి చెందిన ఉమెన్ యొక్క హైట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు ఓకే అదే విధంగా మనకి ఏఆర్ అండ్ టీఎస్ఎస్పి కి ఒకవేళ మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే ఎలిజిబుల్ కావాలి అని అంటే ఏజెన్సీకి చెందిన మగవాళ్ళు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అదే విధంగా చెస్ట్ ఎయిటీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ మినిమం కొలతలు ఉండాల్సిందే అదే విధంగా ఉమెన్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు ఓకే సో ఇది ఏజెన్సీ ఏరియాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అదేవిధంగా అబారిజినల్ ట్రైబ్స్ కి సంబంధించిన ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ అనమాట సో వెన్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ విత్ దీస్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ దెన్ యూ అప్లై ఫర్ ఎస్ఐ ఆర్ కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ ఇఫ్ నాట్ లీవ్ దోస్ ఓకే ఆ తర్వాత మనకి అచీవర్స్ అకాడమీలో వీ హ్యావ్ వెరీ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ వన్ టు ద మినిమం క్యాడర్ లెవెల్ దట్ ఈస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఆర్ కానిస్టేబుల్ ఓకే సో ఈ రకరకాల పరీక్షలకు సంబంధించిన ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం కోర్సులు రెండు మనకు ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దీస్ ఆల్ కోర్సెస్ యూ కెన్ ఐదర్ కాల్ ఆన్ టు దాల్ ఆన్ టు దిస్ నెంబర్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో విజిట్ ఆర్ వెబ్సైట్ అండ్ ఆల్సో డౌన్లోడ్ ఆర్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్ రైట్ ఇంకా మనకి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే సో ఇంతకు ముందు ఫిజికల్
ओके सो ईवेंट उन्ट ओके सो ईवेट मन क्वालिफ अव्वा क्वालिफाई अव्वा सो फस्ट मन हड्रेड मीटर्स तेजक ओके सो हड्रेड मीटर्स विषयानी नार्मल ऐसी हड्रेड मीटर्स फिफ्टीन सैकंड कंप्लीट ओके अंड द पर्सन हू कंप्लीट दिश हड्रेड मीटर्स वितिन फिफ्टीन सैकंड फिफ्टीन सैकंड ला यह हड्रेड मीटर्स कंप्लीट वाल मेरी मार्क्स लिस्ट ओके सोसारी मेरी मन गमन इफ यू हड्रेड मीटर्स फोर्टी पाइंट फाइव वन ना फिफ्टीन सैकंड लोपल गोड़ते सैवन पाइंट फाइव जीरो मार्क्स ऐडता है नीक ओके अदे विधा फोर्टी पाइंट वन सैकंड ना 14.50 पाइंट फाइव जीरो सैकंड गोड़ते एट पाइंट टू फाइव मार्क्स नीक मेरी ऐडाई ओके अदे विधा थर्टी पाइंट फाइव वन ना फोर्टी सैकंड नईन मार्क्स अदे विधा थर्टी पाइंट वन ना थर्टी पाइंट फाइव वरक नईन पाइंट सैवन फाइव मार्क्स सो ई विधा मत मन की हड्रेड मीटर्स ना ओके हड्रेड मीटर्स ना अंड अट लास्ट और टेन सैकंड लपल अं टेन सैकंड बि हड्रेड मीटर्स को नी मेरी की फिफ्टी मार्क्स ऐडता है ओके अंत प्रती पाइंट फाइव सैकंड की प्रती पाइंट फाइव सैकंड की नीचे जीरो पाइंट सैवन फाइव मार्क्स ऐडता सो ई टेबल चूस्ते मन अद अर्थम हो रईट सो हड्रेड मीटर्स मन मिनीम क्वालिफ अं फोर्टी पाइंट फाइव वन सैकंड ना फिफ्टीन सैकंड लपल क्वालिफ अ मन दगर की सैवन पाइंट फाइव जीरो मार्क्स अवॉडन सो इंका बेटर पर्फॉम चेटे स्टूडेंट हू आर् वेरी गुड अट दिजिकल इवेंट्स कैन स्कोर मेरी मार्क्स इन द फिजिकल इवेंट्स रईट आ तर एट हड्रेड मीटर्स प्रोसीजर गमन मूल एंड सैवी सैकंड क्वालिफ अव्वाल दट मीन रफ् टू मिनट फिफ्टी सैकंड हड्रेड मीटर्स परगे ओके सोवे अभ्यर्थि वन सिक्टी फाइव सैकंड ना वन सी सैकंड मध्य हड्रेड मीटर्स क्वालिफ अवन पाइंट फाइव जीरो मार्क्स अत की मेरी ऐडता ओके अदे विधा वन ट्वी सैकंड कन्ना लपल अटे वन ट्वी सैकंड बि अत हड्रेड मीटर्स कंप्लीट अत फिफ्टी मार्क्स लभिस्ट मेरी प्रकार ओके सो फर् एव्री फाइव सैकंड ही गेन जीरो पाइंट सैवन फाइव मार्क्स ओके सो प्रती ईद सैकंडल की प्रती ईद सैकंडल की नी मेरी अटे ईद सैकंड तग्स्ते एट हड्रेड मीटर्स उड़कों में एट प्रती ईद सैकंडल कग्गते जीरो पाइंट सैवन फाइव मार्क्स नीत मेरी आड़व जरूरतम ओके अदे विधा मन की सेम प्रासे हई जंप ओके सो हई जंप विषयानी मिनीम मिनीम वन पाइंट टू फाइव ओके वन पाइंट टू जीरो मीटर्स मन हईट की जंपे जंपेयन ओके सो आईट अटे वन मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर्स हईट मन जंपे दींट क्वालिफ अवता ओके सो दीं क्वालिफ अव द्वारा नीक लभ मार्क सैवन ओके सो इफ यू आर् वेरी गुड हई जंपर अंड यू हाव सम आस्पेक्ट्स रिटेड टू स्पोर्ट्स नीक हई जंप मेरी स्कोर झास्टन ओके सोवे वन पाइंट सैवन वन मीटर्स कहीं दुंकते नीक फिफ्टीन मार्क्स अवॉडता है नी फिजिकल ईवेट्स भाग में ओके सो फर् एव्री फाइव सेंटीमीटर्स यू गेन हाउ मेनी मार्क्स जीरो पाइंट सैवन फाइव मार्क्स ओके सो अगर प्रिस्क्रैबी दाने कना ईद सेंटीमीटर दुंकते गेन जीरो पाइंट सैवन फाइव मार्क्स नीक अवॉडता ओके अदे विधा लांग जंप सो लांग जंप मिनीम अभ्यर्थि एंत दूर जंप चेयर अंत थ्री पाइंट एट जीरो मीटर्स जंप चेयर ओके सो ई विधा थ्री पाइंट एट जीरो मीटर्स ना फोर मीटर्स मध्य जंप अभ्यर्थि की सैवन पाइंट फाइव जीरो मार्क्स लभिस्टाई अंडवे अत मेरी ओके सो ई मिनीम क्वालिफइंग का इंका एक्व मन दुंकते अदंत मेरी क्या सो इफ ए पर्सन जंप जंप फर् डिस्ट आफ फाइव पाइंट एट वन मीटर्स अंड अबव अत पद मार्क तन मेरी जॉन अव जरूर ओके सो फर् एव्री ट्वेंटी सेंटीमीटर्स लांग यू जंप यू गेन जीरो पाइंट सैवन फाइव मार्क्स ओके अदे विधा शार पुट ओके सो शार पुट विषयानी मिनीम डिस्ट वी हाव टू थ्रो दट शार पुट ईज फाइव पाइंट सिक्स जीरो मीटर्स ओके अंड आ फाइव पाइंट सिक्स जीरो मीटर्स नी कौ थ्रो चे सो पाइंट फाइव जीरो मार्क्स अलाटाई ओके अदे विधा नईन पाइंट सिक्स वन मीटर्स कना दूर कॉर्टपुट विसरे गलते फिफ्टीन मार्क्स नीक मेरी ऐडव जरूर सो नार्मल ऐ मोतम फिजिकल ईवेट्स मार्क्स मन गमस्ते फिजिकल ईवेट्स मोतम मार्क्स वन हड्रेड अवी फाइव मार्क्स उन्मा 
ఓకే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్గా ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఈ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ని నార్మలైజేషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఓకే సో నార్మలైజేషన్ అనే సిస్టమ్ ద్వారా ఈ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ని మళ్ళీ మనకు అవార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ఓకే సో ఈ నార్మలైజేషన్ గురించి వాటన్నిటి గురించి మనం ఫ్రీ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో తెలుసుకుందాము సో మొత్తం ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ క్యారీ మార్క్స్ ఆఫ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఫర్దర్ నార్మలైజ్డ్ రైట్ సో ఇది ఫిజికల్ ఈవెంట్లకు సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన సమాచారం అన్నమాట ఓకే సో హండ్రెడ్ మీటర్స్ని కనుక మనం గమనిస్తే ఫర్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అంటే ప్రతి పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ నువ్వు అర్లీగా హండ్రెడ్ మీటర్స్ని రీచ్ అయితే నీకు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మార్క్స్ కలుస్తాయి ఓకే అదేవిధంగా ప్రతి ఐదు సెంటీమీటర్లు ఐదు సెకండ్ల కన్నా ముందే నువ్వు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ని కంప్లీట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి ఓకే సో ప్రతి ఐదు సెంటీమీటర్లు కనుక నువ్వు ఎక్కువ జంప్ చేయగలిగితే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మై మార్క్స్ అవార్డ్ అవుతాయి సో లాంగ్ జంప్ కూడా ప్రతి ఇరవై సెంటీమీటర్లు నువ్వు ఎంత ఎక్కువగా ఇరవై సెంటీమీటర్లు దుంకుతావో దానికి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి ఓకే అదేవిధంగా షార్ట్ పుట్ సో ప్రతి నీకు త్రీ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అవునా హై జంప్ కానివ్వండి లేదా షార్ట్ పుట్ కి కానివ్వండి అండ్ లాంగ్ జంప్ కి కానివ్వండి యూ విల్ బీ గివెన్ త్రీ ఛాన్సెస్ రైట్ సో ఆ త్రీ ఛాన్సెస్ లో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ థ్రోయింగ్ కెపాసిటీ జంపింగ్ కెపాసిటీ ఓకే సో నువ్వు ఆ మూడు జంప్ ఆ మూడు ఛాన్సెస్ లో ఏది ఎక్కువగా ఉంటే దాన్నే రికార్డ్ చేస్తారు అక్కడ ఓకే సో ఈ పాయింట్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో ఒకసారి కేటగిరీ వైజ్ క్వాలిఫైయింగ్ లిమిట్ ఇన్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ సో కేటగిరీ వైజ్ గా మనకి ముఖ్యంగా మూడు కేటగిరీలు ఉన్నాయి ఈ రిక్రూట్మెంట్ లో ఒకటి మెన్ ఉమెన్ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ ఉమెన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఓకే సో జనరల్ గా దీన్నే మనం మెన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే మెన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని 15 సెకండ్స్ లో కంప్లీట్ చేయాల్సిందే ఓకే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెకండ్స్ లో అండ్ హై జంప్ మినిమం నువ్వు ఎంత జంప్ చేయాలి వన్ పాయింట్ ట్వంటీ మీటర్స్ జంప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ లాంగ్ జంప్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో మీటర్స్ దూరం నువ్వు జంప్ చేయాలి అదేవిధంగా షార్ట్ పుట్ విషయానికి వస్తే షార్ట్ పుట్ లో ఆ షార్ట్ ఆ బాల్ ఉంటుంది కదా ఆ మెటల్ బాల్ ని మనము విసిరేయాలి ఓకే సో దాని యొక్క బరువు ఎంత ఉంటుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కేజీస్ ఉంటుంది సో సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కేజీస్ బరువు ఉన్న ఆ మెటల్ బాల్ ని నువ్వు మినిమం 5.60 పాయింట్ సిక్స్ జీరో మీటర్స్ దూరం విసిరేయాల్సింది ఓకే సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది జనరల్ అభ్యర్థులకి అంటే అందరు మగవాళ్ళకి ఇది క్రైటీరియా ఆ తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఉన్నారు ఓకే సో ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోగా హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని టూ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ లోగా కంప్లీట్ చేయాలి హై జంప్ ని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ దుంకాల్సిందే వీళ్ళు ఓకే అదేవిధంగా లాంగ్ జంప్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ దూరం జంప్ చేయాలి అదేవిధంగా షార్ట్ పుట్ విషయం వస్తే జనరల్ వాళ్ళకి అంటే మెన్ అందరికి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కి ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ రైట్ అదే విధంగా ఉమెన్ కి ఓన్లీ త్రీ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ ఈవెంట్స్ లో వీళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వాల్సిందే ఓకే సో వీళ్ళకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరుగు పందానికి ట్వంటీ సెకండ్స్ టైమ్ ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది సో ఉమెన్ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దేర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ right so they don't have 800 meters and they don't have high jump so long jump vishayan koste minimum vallu enta dooram dookali ante 2.50 meters dookalsinde adhe vidhanga 4 kgs ga unna aa short put ball ni 2.5 meters dooram visrayalsindi okay so idi category wise ga manamu qualifying marks okay so ye vidhanga physical events lo qualify avtaro category wise ga manam ikkada telusukundam okay so ikkada inko special point manam cheppukovalsindi enti anante civil si okay so civil si ane post laki eligibility pondali anukunte ee aidu event lalo any three events ఓకే సో సివిల్ ఎస్ఐ లేదా సివిల్ కానిస్టేబుల్ అర్హత కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు మొత్తం ఐదు ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ లో ఏవైనా మూడు అర్హత పొందాలి సో ఈ మూడిట్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని మాత్రం కం కంపల్సరీగా ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ క్వాలిఫై అయి ఉండాల్సిందే ఓకే సో సివిల్ ఎస్ఐ కానివ్వండి సివిల్ కానిస్టేబుల్ గా అర్హత పొందాలి అంటే ఐదు ఈవెంట్లలో ఏవైనా మూడు ఈవెంట్లు క్వాలిఫై అవ్వాలి అండ్ ఆ మూడు ఈవెంట్లలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే ఓకే అదేవిధంగా మనకి ఏఆర్ అండ్ టిఎస్ఎస్పి ఓ
సివిల్ ఎస్ఐలు అదే విధంగా ఈ సివిల్ తో పాటు ఫైర్ ఎస్ఐలు అని ఉంటారు ఓకే ఫైర్ ఆఫీసర్స్ సో ఈ ఫైర్ ఆఫీసర్స్ అదే విధంగా సివిల్ ఎస్ఐల పోస్ట్ లకు క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే యు హావ్ టు క్వాలిఫై ఎనీ 3 ఈవెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 5 అదే విధంగా ఏఆర్ అండ్ టిఎస్ఎస్పి పోలీస్ ఉద్యోగాలకు క్వాలిఫై అవ్వాలి అని అంటే ఐదుకి ఐదు ఈవెంట్లు మనం క్రాస్ చేయాల్సిందే ఓకే సో ఇది ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంది యు హ్యావ్ టు రీచ్ దోస్ సర్టైన్ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ ఓకే సో అంత కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అంత క్లియర్ గా చెక్ చేస్తారా నాకు నాకింగ్ ఫుట్ ఉంది బేర్ ఫుట్ ఉంది ఇదంతా క్లియర్ గా చెక్ చేస్తారా అని నువ్వు అప్లై చేస్తావు ఎగ్జామ్ రాస్తావు ఆఖరికి ఉద్యోగం కూడా నీకు వస్తుంది కానీ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో భాగంగా ఇఫ్ that doctor finds you have a flat foot or knocking knees then నోటి దగ్గరికి వచ్చింది పోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో నాకింగ్ నీస్ కానీ బేర్ ఫుట్ కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ పోస్ట్లకి అప్లై చేయకపోవడమే మంచిది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ కానిస్టేబుల్ అండ్ ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే సో మనకి నార్మల్గా ఒక అపోహ అనేది ఉంది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే నీకు ఉద్యోగం తెప్పిస్తాయా అంటే దట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఓకే సో జస్ట్ మియర్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ డస్ నాట్ ఫెచ్ యూ ఏ పోలీస్ జాబ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట ఓకే సో నార్మల్గా మనం మొత్తం ఎస్ఐ కానివ్వండి కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్ని వంద మార్కులుగా అనుకుంటే వంద మార్కులుగా అనుకుంటే దీంట్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ దేనికి ఇవ్వాలి మీరు దేనికి ఇవ్వాలి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్కి ఇవ్వాలి ఓకే సో ఫార్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ని దేనికి ఇవ్వాలి ఫిజికల్ ఈవెంట్స్కి ఇవ్వాలి ఓకే సో ఎందుకు అని అంటే ఫస్ట్ నువ్వు అప్లై చేసిన వెంటనే నీకు ఫస్ట్గా జరిగేది ఏంటి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ సో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లోనే నువ్వు క్వాలిఫై కాకుండా ఉంటే ఫిజికల్ ఈవెంట్స్కి వెళ్ళలేవు ఓకే సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ని మనం రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్కి ఇస్తూ ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రిఫరెన్స్ని మనము ఫిజికల్ ఈవెంట్స్కి ఇవ్వాలి కేవలం ఉరకడం దుంకడం ద్వారా పోలీస్ ఉద్యోగం వస్తుంది అనేది ఒక పెద్ద అబద్ధం ఓకే సో చదువు ఉండాలి అదేవిధంగా ఫిజికల్గా కూడా మనం ఫిట్ ఉండాలి ఈ రెండు కలయికతోనే మనకు పోలీస్ ఉద్యోగం సాధ్యమవుతుంది అండ్ ఓకే సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీ షాల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీ షాల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏ టాపిక్ నుండి ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఏ టాపిక్స్ని మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ చదవాలి ఓకే సో క్వశ్చన్ పేపర్ బ్రేకప్ ఎలా ఉంది అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ నుండి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇదంతా కూడా మనం నెక్స్ట్ ఛాన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ బిఫోర్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఐ షెల్ సజెస్ట్ యూ అచీవర్స్ అకాడమీ సో అచీవర్స్ అకాడమీ హ్యాస్ అ సపరేట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అండ్ తెలుగు మీడియం కోర్సెస్ ఆఫ్ Uh, various competitive examinations ranging from group 1 to group 4 SI PC adhe vidhanga DSC TET ki sambandhinchina both English medium and Telugu medium content separate ga available ga unnai if you are interested you can visit us you can contact us by the numbers provided here okay so ee police udyogallo meer vijayam sadhistharan bhavisthu i wish you a good luck thank you